రేపటి మహబూబ్ నగర్ సభ ద్వారా తెలంగాణలో ఎన్నికల శంఖారావం మోగిస్తున్నట్లు ఆ రాష్ట్ర బీజేపీ అధ్యక్షుడు లక్ష్మణ్ తెలిపారు రాష్ట్రంలో విపక్షాలని మహా కూటమిగా ఏర్పడుతున్నప్పటికీ బీజేపీ మాత్రం ఒంటరిగా పోటీ చేస్తుందన్నారు తెలంగాణలో నూట పంతొమ్మిది నియోజకవర్గాల్లో పోటీకి దిగుతామంటున్న లక్ష్మణ్తో మా ప్రతినిధి ఉపేందర్ ఫేస్ టు ఫేస్ ముందస్తు ఎన్నికలకు బీజేపీ పార్టీ సిద్ధమైంది మహబూబ్ నగర్ లో భారీ బహిరంగ సభ ద్వారా బీజేపీ ఎన్నికల శంకరామాన్ని పూరించబోతుంది అసలు బీజేపీ పార్టీ స్ట్రాటజీ ఏంటో బీజేపీ పార్టీ అధ్యక్షుడు లక్ష్మణ్ అడిగి తెలుసుకున్నాం సార్ చెప్పండి రేపు భారీ బహిరంగ సభ ద్వారా అమిత్ షా ద్వారా ఏం సందేశం ఇవ్వబోతుంది బీజేపీ ఎన్నికల శంకరాన్ని పూరిస్తున్నాం రేపు జరగబోయే ఎన్నికల్లో అన్ని స్థానాల్లో పోటీ చేసి అధికార దిశలో అడుగులు వేయడానికి జరుగుతున్నటువంటి ప్రచార సరళిగా మేము భావిస్తున్నాం అన్ని పార్టీలు ఏదో రకంగా పొత్తులతో వస్తున్నాయి బీజేపీ మాత్రమే ఒంటరిగా పోటీ చేస్తామని సంకేతం ఒకవైపు టీఆర్ఎస్ మజ్లిస్ పార్టీ మరోవైపు కాంగ్రెస్ టీడీపీ సిపిఐ పొత్తుల్లో భాగంగా వస్తారని ప్రచారం జరుగుతుంది ఎవరు ఏ రకంగా పోటీ చేసినా ఇవాళ బాకు నరేంద్ర మోడీ నాయకత్వంలో అమిత్ షా గారి యొక్క నేతృత్వంలో ఈ రాష్ట్రంలో కూడా బీజేపీ గెలుపు దిశలో మా ప్రచార సరళి ఉంటుంది బీజేపీ పార్టీ ఎన్ని స్థానాల్లో పోటీ చేస్తుంది పోటీ అంటే అన్ని స్థానాల్లో పోటీ చేసేంత బలం బీజేపీకి తెలంగాణలో ఉందా ఖచ్చితంగా అన్ని స్థానాల్లో పోటీ చేస్తాం అన్ని స్థానాల్లో పోటీ చేసి గెలుపు దిశలో ముందుకు పోతాం బలం ఉందా లేదని ప్రజలు నిర్ణయిస్తారు టీఆర్ఎస్ వైఫల్యాలు మోదీ అభివృద్ది మాకు రేపు ప్రచార అస్త్రాలుగా ఉన్నాయి అదే మా బీజేపీ యొక్క ఎజెండా బీజేపీ యొక్క జెండా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక ఆరోపణ చేస్తుంది బీజేపీ పార్టీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ లోపైకార ఒప్పందం ఉంది బీజేపీకి ఓటేస్తే టీఆర్ఎస్ కు ఓటేసినట్లే అని కాంగ్రెస్ బీజేపీని నేరుగా ఎదుర్కోక దేశవ్యాప్తంగా ఇవాళ మోదీని ఎదుర్కోలేక ఇటువంటి ప్రచారానికి పాల్పడుతున్నాం ఎందుకంటే ఎక్కడ కాంగ్రెస్ పోటీ చేసినా ఇవాళ పంచాయతీ నుంచి పాల్గొని ఓడిపోతున్న పార్టీ వాళ్ళ అందుకనే ఎవరి పక్కన చేరి ఎవరి పంచన చేరి ఈ ఐసీలు మమ్మల్ని ఎవరు బతికిస్తారని చెప్పి వాళ్ళు ఎదురు చూస్తా ఉన్నారు అయినా ఇవాళ బీజేపీని ఎదుర్కోలేకపోతున్నారు కాబట్టి అటువంటి ప్రచారం చేస్తున్నారు టీఆర్ఎస్ వేరు కాదు కాంగ్రెస్ వేరు ఇద్దరు కూడా రేపు మళ్ళీ ఆశ్చర్యం లేదు రేపు ఎన్నికల తర్వాత కలిసిన ఆశ్చర్యపోవాల్సి వస్తుంది టీడీపీ నేతలు ఒక ఆరోపణలు చేస్తున్నారు మహాకూటమిని బీజేపీ జీర్ణించుకోలేకపోతుంది అలాగే టీఆర్ఎస్ పార్టీ జీర్ణించుకోలేకపోతుంది రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ నేతలపైన కేసులు అక్కడ ఏపీలో టీడీపీ నేతలపైన కేసులు బనాయిస్తున్నారు టీడీపీ ఇవాళ ఉనికి కోల్పోయిన పార్టీ తెలంగాణలో ఇంత తక్కువగా టీవీ గురించి ఇక్కడ మాట్లాడితే ఇంత మంచిది ఇవాళ ప్రతి అంశాన్ని రాజకీయం చేయడం రెండు కళ్ళ సిద్ధాంతాలు రెండు నాలుగు ధోరణి అది వారికి పెట్టినటువంటి విద్య కాబట్టి ఎన్టీ రామారావు ఆత్మ ఘోషించే విధంగా చంద్రబాబు వివరించిన తీరును ప్రజలు నవ్వుకుంటారు తెలుగుదేశం పుట్టింది కాంగ్రెస్ వ్యతిరేకంగా అటువంటి కాంగ్రెస్ చేతులు కలపడం అంటే అధికారం కోసం అడ్డదారులు తొక్కదానికి ఆ సర్వత్రా సిద్ధంగా ఉందని చెప్పినాకనే ఇవాళ చంద్రబాబు గారు చెప్తున్నారు కాబట్టి తెలంగాణ ప్రజలు కాంగ్రెస్ కు తెలుగుదేశం ఇద్దరికి కూడా బుద్ధి చెప్పేదానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు ఫైనల్ ఒకటి చెప్పండి బీజేపీ అసలు ఎలాంటి అస్త్రాన్ని ఉపయోగించబోతుంది యోగి ఆదిత్యనాథ్ ని తీసుకురావాలనుకుని తెలుస్తుంది అలాగే పరిపూర్ణానంద స్వామితో కూడా సభలు పెట్టేయాలని చూస్తున్నారని తెలుస్తుంది సార్ బీజేపీ ప్రచారం కోసం కేంద్ర మంత్రులు పార్లమెంట్ సభ్యులు ఎవరు వస్తారని చెప్పి మీకు ప్రకటిస్తాం చాలా స్పష్టంగా టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వైఫల్యాలు తెలంగాణ ప్రజలు చేసిన మోసాలు మోదీ నాలుగు సంవత్సరాల్లో కేంద్రంలో చేసిన అభివృద్ధి సంక్షేమ పథకాలే ఖచ్చితంగా మా గెలుపుకు దోహదపడతాయి ఇది మొత్తంగా బీజేపీ పార్టీ ప్రెసిడెంట్ లక్ష్మణ్ గారు చెప్తున్నటువంటి అంశాలు రాష్ట్రంలో ప్రజా వ్యతిరేక పాలన కొనసాగుతుంది ఆ ప్రజలే బీజేపీ పార్టీని గెలిపిస్తారని కూడా ఆయన ధీమాను వ్యక్తం చేస్తున్నారు కెమెరా పర్సన్ నరసింహతో ఉపేందర్ ఏపీ ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ